Eines der beliebtesten Videos in den vergangenen Wochen hat sich mit der Frage beschäftigt, was mit deiner Altersvorsorge im Todesfall passiert. Ein Thema, um das sich ähnlich viele Mythen ranken, ist die Besteuerung von Altersvorsorgeverträgen. Hier gibt es signifikante Unterschiede, ob wir über eine private oder über eine geförderte Altersvorsorge sprechen. Darum beschränken wir uns in diesem Video auf die private Altersvorsorge. Also ganz viel Spaß beim Zuschauen. Die Besteuerung von Altersvorsorgen wird immer wieder kontrovers diskutiert. Ich erlebe in meiner täglichen Arbeit immer wieder Menschen, die dieses Thema zum Entscheidungskriterium machen, ob sie eine zusätzliche Altersvorsorge abschließen oder nicht. Ich halte das für absolut schwachsinnig und extrem dramatisch. Ich hoffe, diese Frage ist für dich bereits geklärt und es geht im zweiten Schritt nur noch darum, welchen Weg du einschlägst ob über eine private Rente oder über eine geförderte Rente. Denn jede Kapitalanlage wird besteuert, eben nur unterschiedlich. Ob ein Depot, ein Sparbuch, eine private Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge, Vater Staat hält seine Hand immer auf. Ich bin kein Steuerberater und kann nicht genau sagen, wie dein Steuersatz in 30 oder 40 Jahren aussieht. Grundsätzlich gilt für die Besteuerung einer privaten Rente aber Folgendes. Dadurch, dass die Einzahlung bereits aus einem versteuerten Vermögen erfolgt, wird auch die Auszahlung nur teilweise besteuert. Wie genau das jetzt funktioniert, hängt davon ab, ob es sich um eine einmal Auszahlung handelt oder um eine monatliche Rente. Bei einem Einmalbetrag wird nur der Wertzuwachs besteuert, also dein Gewinn. Hier gilt Auszahlbetrag minus gezahlte Beiträge gleich Wertzuwachs. Die Differenz wird dann mit deinem individuellen Steuersatz besteuert. Mit einer Ausnahme, wenn du das 62. Lebensjahr bereits überschritten hast und dein Vertrag mindestens zwölf Jahre läuft, dann wird das sogenannte Halbeinkünfteverfahren angewendet. Das heißt, nur die Hälfte deiner Erträge fallen der Steuer zur Last. Mal angenommen, du bekommst eine Auszahlung von 100.000 Euro, von denen du selber 60.000 Euro eingezahlt hast, also dein Gewinn sich auf 40.000 Euro beläuft. Nach dem Halbeinkünfteverfahren werden jetzt 20.000 Euro zur Besteuerung herangezogen. Hast du einen individuellen Steuersatz von 30 Prozent, dann fallen auf deine Auszahlung von 100.000 Euro 6.000 Euro Steuern an. Entscheidest du dich für eine monatliche Rente, dann ist die Berechnung sehr ähnlich. Mit einem kleinen Unterschied, der zu versteuernde Ertragsanteil wird fiktiv festgelegt und hängt davon ab, in welchem Alter du die Rente in Anspruch nimmst. Gehst du beispielsweise mit 67 in Rente, dann ist dieser Ertragsanteil 17 Prozent. Willst du früher oder später in Rente gehen, findest du den genauen Wert in der Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Mal angenommen, du bekommst eine Monatsrente von 500 Euro und hast einen Ertragsanteil von 17 Prozent, also 85 Euro, dann würde das bei einem individuellen Steuersatz von 30 Prozent eine Steuerlast von 25,50 Euro auf die Monatsrente von 500 Euro bedeuten. Wenn dieses Video hilfreich für dich war und du weiterhin offen bist für Impulse rund um das Thema Finanzen, dann folge mir auf Facebook und Instagram. Lass diesem Kanal hier ein Abo da. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.